क्वेश्चन नंबर वन राघव तन आदाय एटी पर्सेंट खर्चेस्ताड़ो अत आदाय ट्वेल पर्सेंट पे मैं पोद पुटन पर्सन तग्ते अत खर्च शातम एंता राघव स्पे एटी पर्सेंट आफ् इनकम इफ हिस् इनकम इंक्रीज बै ट्वेल पर्सेंट अंड सेविंग्स डिक्रीज बै टेन पर्सेंट वट विल बी द पर्सेज इंक्रीज इन एक्सपेचर सो इट क्वेश्चन ने प्रॉब्लम से मैं मुझे तेज थ्री टाइम्स उठाई आ थ्री टाइम्स मुझे तेज अवेटे इनकम एक्सपेचर अं सेविंग्स दीन दीते आदा खर्चु पदपेट आ थ्री टाइम्स मध्य रिश्शन अने सो वाट अप्लीकेशन डिफरें डिफरेंट प्राब्लम्स वाट अप्लीकेशन एने मुझे तेज सो मन की ऐक्चुअल प्राक्टिकल आलोचते मन को पद पे दिन डिपेंडी अंत सो व्यक्ति ओक आदा मरी अत बे खर्च पैन आधार पड़ उ सो अत लेदा अतन ओक आदा तेये सो आदा अने मन की अत खर्च मरी सेविंग सेविंग पैन डिपेंड उ सो मूल मध्य रिश्शन एटे रिश्शन इला रायवच मैं इपू चूद थ्री टाइम्स मुझे रिश्शन अने सो आदा अने देश पैन खर्च मरी पद पैन डिपेंड उ सो पद अने आदा मरी खर्च पैन डिपेंड उ व्यक्ति ओक खर्च तेजी अंत सो अत वादायानी अत वादा अतन पदा सेविंग कैसे मन को अत खर्च पेटाड़ो सो अत सेविंग सेविंग रावाली अंत अत संपाद आदायानी अत खर्च कैसे सो अत सेवेदी मन को सो दी मन आदा इंग्ली इनकम अटा इनकम ईक्वल टू एक्सपेचर प्लस सेविंग मन दी रास्क सो मन प्राब्लम लगे वेल्नते सो मन को इनकम अने हंड्रेड पर्सेंट उ सो दी मैं अंत सो मन को आदाय का बट्टी वात अवाली सो मैं क्वेश्चन में एम्चा सो राज राघव तन आदाय एटी पर्सेंट खर्चा अना सो मन को अत आदा तेबी सपोज तन आदाय वूपाय सो इंत अत खर्च पेटे अंत एटी पर्सेंट एंत सो अंदर एटी पे अत सेविंग एंटा ट्वेंटी रूपी उठाई सो इत फस्ट कंडीशन सो नैक्स्ट कंडीशन एम चैा सो अत आदा ने ट्वेल्व पर्सेंट पा आदा ट्वेल्व पर्सेंट प्लस पद टेन पर्सेंट तग्गो सो मन की एम चैा प्लस ट्वेलव पर्सेंटा सो हंड्रेड टू पर्स ट्वेल पर्सेंट एंतनी ट्वेल सो मन की आदा वन ट्वेल सो ईक्वल टू सो तन खर्च गुरी एम चले सो मन चिंती सेविंग सेविंग एम चैा टेन पर्सेंट तग्गो सो मैनस् टेन पर्सेज सो मैनस् टेन पर्सेंट टेन टेन सो ट्वी टेन पर्सेंट एम टू अो ट्वी मैनस टू अटी सो अत आदा इपू प्रसेंटे नूट पन्न रूपये उनाई सो अंदर पद रूपये सेवेंटे अत खर्च पड़ो वन वन टू मैनस् एटी एंत नयटी फोर सो मन क्वेश्चन में एम अड़गा अंत सो अत खर्च शात कड़ी सो फस्ट कंडीशन में खर्च एट रूपी उ सैकंड कंडीशन में नई फोर अंत एंत फोर्टीन पे सो मन को इनीषि कंडीशन एट रूपी शात का बट्टी हड्रेड पर्सेज जीरो जीरो कैंसल टू फाइव टू फोर जा टू टू जा टू सैवन जा सो थर्टी फाइव बै टू हंड्रेड मन की सवंटी पाइंट फाइव पर्सेज सो मन का आंसर एम हो सवी पाइंट फाइव पर्सेज सो मन इन चपेक बो टापिक टापिक अंत सो आदा ईक्वल टू खर्च प्लस इनकम ईक्वल टू एक्सपेचर प्लस सेविंग मोतम फार्मला चुट तिगत उ सो जाग्रत ने क्वेश्चन ए सेव फिफ्टीन पर्सेंट आफ हर इनकम इफ हिज एक्सपेचर इंक्रीजे बै ट्वेंटी पर्सेंट अं सेविंग इंक्रीजे बै सिक्सटी पर्सेंट दे बै वाट पर्सेंट हाज हिज इनकम इंक्रीज ये तन आदा में पद शात आदा चस्ता अच्छे अत खर्च ट्वेंटी पर्सेंट मरी पद सी पर्सेंट पेटे अब आदा में पेदल शातम एंता सो मन को आदा अने सो आदा अने आदा ईक्वल टू सो एक्सपेचर प्लस सेविंग सो दिन प्रकार मन सो मन की अत ये इनीषि आदा मन का ने हड्रेड रूपी अको सो इक हंड्रेड रूपी अकते अंत इतना चस्ता सेविंग अने फिफ्टीन पर्सेंट अंत मन को हंड्रेड फिफ्टीन पर्सेंट एंत मन की फिफ्टीन मतमे अ सो वंद रूपये तन आदा वो अंदर पदहे रूपये पदपे खर्च एंत हंड्रेड मैन फिफ्टीन अट्ठी फाइव रूपी अवतनी सो प्लस सो नैक्स्ट कंडीशन एटे 
సో అతని ఖర్చు మరియు పొదుపు అరవై శాతం రెండు కూడా పెరిగినాయి సో క్వశ్చన్లో ఏం అడిగారంటే సో ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగి సేవింగ్స్ అనేవి సిక్స్టీ పర్సెంట్ పెరిగినట్లయితే సో అతనికి అతనికి వచ్చే ఆదాయంలో పెరుగుదల శాతం ఎంత కనుక్కోమన్నాడు సో మనకి ఇందులో సో ట్వంటీ పర్సెంట్ సో ప్లస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత పెరుగుతుంది సో ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత సెవెంటీన్ సో ప్లస్ సో ఫిఫ్టీన్లో సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ సో ఇక్కడ పెరిగిందంత సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది అండ్ ఎంత పెరిగినట్టు సో వన్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్టీ అంటే ఇంటూ సిక్స్ నైన్టీ నైన్ పాయింట్ జీరో అంటే నైన్ మనకు డైరెక్ట్గా ఎంత పెరిగాయి ట్వంటీ సిక్స్ పెరిగింది సో సెవెంటీన్ ప్లస్ నైన్ సో ట్వంటీ సిక్స్ ఓ సో అతని ఆదాయంలో డైరెక్ట్గా ఇంక్రీస్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అంటే ట్వంటీ సిక్స్ అని రాయచ్చు ఇది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది చూడండి జాగ్రత్తగా వినండి ఇక్కడ నేను ఏంటంటే ఏంటంటే డైరెక్ట్గా పెరిగిన వాళ్ళు మాత్రమే రాశాను సో మనం మీరు అనుకున్న మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావచ్చు సో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ కనుక్కొని సో ఎయిటీ ఫైవ్కి సెవెంటీన్ యాడ్ చేసి యాడ్ చేసి మరియు ఫిఫ్టీన్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ కనుక్కొని ఈ నైన్ యాడ్ చేసినా కూడా సో హండ్రెడ్ కంటే ఏబో ఎంత వస్తాయో అంతే మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది సో హండ్రెడ్ కంటే ఎంత ఎక్కువ వస్తుంది సో ఈ టూ వర్డ్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి సో డైరెక్ట్గా ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ అనేది మనకు నా ఆదాయాన్ని ఇంక్రీజ్ చూపెట్టచ్చు ఇది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది కమింగ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాజు యొక్క ఆదాయం అతని ఖర్చు కంటే ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎక్కువ అతని ఆదాయం సిక్స్టీ పర్సెంట్ మరియు అతని ఖర్చు సెవెంటీ పర్సెంట్ పెరిగినట్లయితే అతని పొదుపు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ పెరుగుతుంది అతని ప్రారంభ వ్యయం మరియు పొదుపుల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని కనుగొనండి సో మనకి ఇన్కమ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ సేవింగ్స్ మన క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు సో అతని ఆదాయం అతని ఖర్చు కంటే ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎక్కువ సో మన క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు సో ఈ ఇన్కమ్కి ఎక్స్పెండి ఎక్స్పెండిచర్కి మధ్య రిలేషన్ అనేది ఇచ్చాడు సో మనకి ఎంత ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ సో ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత మనకి అంటే ఫోర్ బై నైన్ అంటే యాక్చువల్గా నైన్ ఉన్నటువంటి ఎక్స్పెండిచరు సో ఎంత అయింది ప్లస్ ఫోర్ పెరిగింది సో ఎక్స్పెండిచర్ అనేది సో ఇన్కమ్ అనేది ఎక్స్పెండిచర్ కంటే ఫోర్ రూపీస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది సో ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎక్కువ సో దీని ఇన్కమ్ థర్టీన్ రూపీస్ ఎక్స్పెండిచర్ నైన్ రూపీస్ సో సో మనకు సేవింగ్స్ ఎంత అవుతాయి ఎంత ఫోర్ రూపీస్ అవుతాయి సో క్యాలకులేషన్ ఈజీగా ఉన్న కోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సో ఎక్స్ట్రాగా ఒక జీరో యాడ్ చేయండి సో నైంటీ అవుతుంది ఇది ఫార్టీ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇలా పర్సెంట్ ఇవ్వాల్సి కనుక్కోవడానికి సింపుల్గా ఉంటుంది మన క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ టైం ఇచ్చే నెక్స్ట్ కండిషన్లో సో ఇన్కమ్ అనేది ఎంత పెంచాడు సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ సో మనకు సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ చూడండి డైరెక్ట్గా పెరిగిన వద్ద మాత్రం రాస్తున్నా సో టెన్ పర్సెంట్ అంటే థర్టీన్ సో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది మనకి సెవెంటీ ఎయిట్ రూపీస్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ సో ఖర్చు ఎంత పెరిగింది సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది సో టెన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు అవుతుంది నైన్ రూపీస్ అవుతాయి సెవెంటీ పర్సెంట్ అవుతుంది సిక్స్ త్రీ రూపీస్ అవుతుంది సో ఇన్కమ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఎక్స్పెండిచర్ సిక్స్టీ త్రీ పోతే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది మనకి ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఉంటుంది సో అతని యొక్క ఆదాయం సెకండ్ కండిషన్లో సెవెంటీ ఎయిట్ రూపీస్ పెరిగినట్లయితే అసలు ఎక్స్పెండిచర్ సిక్స్టీ త్రీ రూపీస్ పెరిగింది సో సేవింగ్స్ ఏమైనాయి సో ఫార్టీ రూపీస్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ తగ్గిపోయినాయి సో మనకి ఇలా జరగడం వల్ల ఏమైందంటే సో దీని సేవింగ్స్ అనేవి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ రూపీస్ అనేవి ఎక్స్ట్రా పెరిగినాయి సో మనకి ఇంత ఎక్స్ట్రా ఏం వచ్చినాయి ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ వచ్చినాయి సో ఇతని సేవింగ్స్ అంతే కదా సేవింగ్స్ అనేవి ఎంత పెరిగింది ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ పెరిగినాయి సో మనకి ఫిఫ్టీన్ యూనిట్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే మనకి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ అవుతుంది సో మనకి వన్ పార్ట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది సో ఫిఫ్టీన్ వన్ జా ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్ జా సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ సో మనకు వన్ పార్ట్ వాల్యూ హండ్రెడ్ అవుతు ఎయిట్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో మనలో ఏమనుకోమన్నాడు అంటే సో ప్రారంభ పే మరియు పొదుపే మంది నిష్పత్తి సో ఇనీషియల్ ఇనీషియల్ ఎక్స్పెండిచర్కి సేవింగ్స్కి మధ్య తేడా ఎంతో కనుక్కోమన్నాడు సో మనకి ఇనీషియల్ ఇనీషియల్గా స్టార్టింగ్ ఎక్స్ప ఖర్చు ఎంత నైంటీ రూపీస్ సేవింగ్స్ ఎంత ఫార్టీ రూపీస్ తేడా ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీ రూపీస్ సో మనకి వన్ పార్ట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అయితే మనకు ఫిఫ్టీ పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది సో ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ థౌసండ్ అవుతుంది సో ఇది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది ఏ స్పెండ్స్ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ హిస్ ఇన్కమ్ ఇఫ్ హిస్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ బై
వీటి నెల రాయాలో ఇప్పుడు సో మనకి ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే సెవెన్ బై ఎయిట్ అవుతుంది సో లెవెన్ వన్ బై వాళ్ళు ఎంత ఏమవుతుంది వన్ బై నైన్ అవుతుంది సో అది సెవెన్ బై నైన్ సెవెన్ బై ఎయిట్ యొక్క భిన్నం యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే సో ఇతను ఎనిమిది రూపాయలు సంపాది సంపాదిస్తే అందులో సెవెన్ రూపీస్ తను ఖర్చు పెడతా ఖర్చు పెడతాడు సో ఎనిమిది రూపాయలు తన ఆదాయం అయినట్లయితే సో అతను ఖర్చు చేసే రూపాయలన్నీ సెవెన్ రూపీస్ సో మనకి ఇన్కమ్ అనేది ఎయిట్ అనుకున్నట్లయితే సో తను సెవెన్ రూపీస్ ఖర్చు చేస్తాడు సో తను పొదుపు చేసి సేవింగ్స్ ఎంత ఉంటాయి సో వన్ రూపీ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే సో లెవెన్ బై ఆదాయం లెవెన్ వన్ బై వన్ పర్సెంట్ అంటే తొమ్మిది భాగాల్లో ఒక భాగ ఒక్క భాగం శాతం మాత్రమే ఆదాయం అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది సో క్యాలిక్యులేషన్ సింపుల్గా ఉండాలంటే సో ఈ ఆదాయం అనేది నైన్కి మల్టిపుల్గా ఉండాలి సో మనకు ఎయిట్ నైన్ నైన్కి మల్టిపుల్ కాబట్టి కాదు కాబట్టి నేను చేస్తున్నా అంటే సో ఈ మొత్తం కండిషన్ని నైన్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా అప్పుడు అది ఎంత అవుతుంది సో నైన్ ఎయిట్ సా సెవెంటీ టూ అవుతుంది ఈక్వల్ టు ఈ సిక్స్టీ త్రీ అవుతుంది ప్లస్ నైన్ వన్ సా నైన్ అవుతుంది సో మనకు దీని మీనింగ్ ఏంటంటే సో ఇన్కమ్ అనేది అతనికి సెవెంటీ టూ రూపీస్ అయినట్లయితే అందులో అతను ఖర్చు చేసే రూపాయలు అనేది సిక్స్టీ త్రీ రూపీస్ అతని సేవింగ్స్ ఎంత ఎంత అంటే నైన్ రూపీస్ సో ఇప్పుడు కండిషన్ చూడండి సో దాని ఆదాయం అనేది లెవెన్ వన్ బై నైన్ పర్సెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది సో మనకి ఇక్కడ కండిషన్స్ ఏంటంటే అతను అతని యొక్క ఆదాయం అనేది సో లెవెన్ వన్ బై నైన్ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది అంటే ప్లస్ వన్ బై నైన్ సో ఎంత అవుతుంది మనకి సెవెంటీలో వన్ బై నైన్ వాళ్ళు ఎయిట్ అవుతుంది సో సెవెంటీ టూ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత అవుతుంది ఎయిటీ రూపీస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సో దానికి ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఖర్చులో ఎంత భాగం పెరిగింది ఫోర్టీన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అంటే వన్ బై సెవెన్ వాల్యూ సో మనకు ఫోర్టీన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది ఫోర్టీన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంట్ వాల్యూ అనేది మనకి వన్ బై సెవెన్ అవుతుంది బిన్న రూపంలో సో పెరిగింది కాబట్టి ప్లస్ వన్ బై సెవెన్ సో వన్ బై సెవెన్ వాల్యూ మనకి ఎంత అవుతుంది సో వన్ బై సెవెన్ టూ సిక్స్టీ త్రీ అంటే నైన్ రూపీస్ అవుతుంది సో నైన్ ప్లస్ సిక్స్టీ త్రీ మనకి ఎంత అవుతుంది సెవెంటీ టూ రూపీస్ అవుతుంది ప్లస్ సో ఎయిటీ ఎయిటీ రూపీస్లో సెవెంటీ టూ ఖర్చు చేస్తే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటాయి సో ఎయిట్ రూపీస్ ఉంటాయి సో మనం ఏం కనుక్కున్నాడు పొదుపు శాతం కనుక్కోమన్నాడు సో పొదుపు శాతం అంటే పొదుపు బై ఇన్కమ్ సో పొదుపు మనకి ఎంత ఎయిట్ రూపీస్ సో ఇన్కమ్ ఎంత ఎయిటీ రూపీస్ సో మనకు పర్సెంటేజ్ కావాలి కాబట్టి ఎయిట్ బై ఎయిటీ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ సో ఎంత అవుతుంది సో ఎయిట్ వన్ సా ఎయిట్ టెన్ సా టెన్ ఇన్ టెన్ ఇన్ టూ టెన్ పర్సెంటేజ్ సో మనకి ఏమవుతుందంటే సో అతని యొక్క పొదుపు శాతం అనేది సో సేవింగ్స్ అనేవి టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో ఇది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది ఒక వ్యక్తి యొక్క నెల ఆదాయం ఎనభై ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మరియు అతని నెల ఖర్చులు యాభై వేలు తర్వాత సంవత్సరం అతని ఆదాయం ముప్పై మూడు శాతం మరియు అతని ఖర్చు ఎయిటీన్ శాతం పెరిగినట్లయితే అతని పొదుపులో పెరుగుదల శాతం ఎంత సో మనం క్వశ్చన్ ప్రకారం వెళ్ళినట్లయితే అతని అతనికి మనకి డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు రూపాయలు ఇచ్చేసాడు సో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు సో అతని నెల యొక్క ఆదాయం అంటే ఇది ఇన్కమ్ సో ఇన్కమ్ అనేది ఎయిటీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాడు అతని యొక్క ఖర్చు అంటే ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇచ్చాడు సో డైరెక్ట్ మన రేషియో కనుక్కున్నట్లయితే సో టూ జీరో టూ జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెన్ జా అండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జా సో మనకు ఇన్కమ్కి ఇన్కమ్ రేషియో సెవెన్ అయితే ఎక్స్పెండిచర్ ఫోర్ ఉంది సో మనకు ఫార్ములా ఏంటి సో ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ సేవింగ్స్ అతని ఇన్కమ్ ఎంత ప్రజెంట్ సెవెన్ రూపీస్ అతని ఎక్స్పెండిచర్ అంతా ఖర్చు ఎంత ఫోర్ రూపీస్ సో మనకు సేవింగ్స్ ఎంత అవుతాయి సెవెన్లో ఫోర్ పోతే త్రీ అవుతాయి సో ఇది ఫస్ట్ కండిషన్ సో నెక్స్ట్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి సో ఇందులో మామూలు నెంబర్లో అయితే పాయింట్ అలా వస్తుంది సో డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది అలా చేయడం ప్రాబ్లం సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సో టూ వైపులా టూ జోస్ యాడ్ చేస్తున్నా సో ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఇది త్రీ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో మనకేంటి ఇప్పుడు సో అతని యొక్క ఆదాయం అనేది థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఎంత అవుతుంది మనకి థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ అనేది సెవెన్ హండ్రెడ్లో థర్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ సో టెన్ పర్సెంట్ అంటే సెవెంటీ థర్టీ పర్సెంట్ అంటే టూ టెన్ టూ టెన్ త్రీ సెవెన్ ట్వంటీ వన్ సో ఏమవుతుంది మనకి టూ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ సో టూ థర్టీ వన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత పెరిగింది ఎయిటీన్ పర్సెంట్ సో మనకి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగింది సో టెన్ పర్సెంట్ అంటే సో డైరెక
వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ పెరిగింది సో మనకు అనుకోమన్నది ఏంటంటే సో పెరుగుదల శాతం అన్నాడు సో ఇన్షియల్గా ఎంత ఉంది త్రీ హండ్రెడ్ సో పెరిగినంత వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ డివైడెడ్ బై త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కాబట్టి ఇన్ టూ హండ్రెడ్ సో జీరో టూ జీరో జీరో క్యాన్సల్ త్రీ ఫైవ్సా అండ్ త్రీ త్రీసా సో మనకు ఆన్సర్ ఎంత అవుతుందంటే ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ మనకు సేవింగ్స్లో ఇంక్రీజ్ అనేది ఉంటుంది సో ఇది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది సో గీతా సేవ్స్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అర్ ఇన్కమ్ ఇఫ్ అర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజెస్ బై ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ పర్సెంట్ అండ్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్ బై ట్వంటీ పర్సెంట్ దెన్ హీస్ సేవింగ్స్ ఇంక్రీజెస్ బై నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫైన్ హీస్ ఇనీషియల్ ఇన్కమ్ సో మన కాన్సెంట్ ఏంటంటే ఇన్కమ్ అనేది ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ సేవింగ్స్కి ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ సేవింగ్స్ యొక్క సమ్ అనేది మనకి ఇన్కమ్గా వస్తుంది సో మనకి సేవింగ్స్ ఎంత అన్నాడు ఎయిటీన్ పాయింట్ ఎయిటీన్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ సో మనకు దీని వాల్యూ ఎంత అంటే సో టూ బై లెవెన్ సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే సో తన అతని యొక్క ఇన్కమ్ అనేది లెవెన్ రూపీస్ అయినట్లయితే అందులో టూ రూపీస్ మాత్రమే పొదుపు చేస్తుంది అంటే ఎంత ఖర్చు పెడుతుంది సో రాద్దాం సో లెవెన్ రూపీస్ కనుక అతను ఆదాయం అతను ఆమె యొక్క ఆదాయం అయినట్లయితే అందులో టూ రూపీస్ మాత్రమే ఆమె సేవ్ చేస్తుంది సో అంటే ఎంత ఖర్చు పెడుతుంది నైన్ రూపీస్ ఖర్చు పెడుతుంది సో నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి సో ఆమె యొక్క ఖర్చు అనేది ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది సో మనకు ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ఎంత మనకి వన్ బై సెవెన్ సో మనకు అతని యొక్క ఎక్స్పెండిచర్ అనేది సో ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై సెవెన్ పార్టీ పెరిగింది సో తన ఇన్కమ్ కూడా ఎంత పెరిగింది ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై వన్ బై ఫైవ్ వన్ బై ఫైవ్ వాల్యూ అనేది పెరిగింది సో మనకి సో ఈ ఫ్రాక్షన్స్ బిన్నర్ బిన్నరను సో ఇది నైన్ రూపీస్ లేదా నూరు రూపీస్లో కనుక్కున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో పాయింట్లో వస్తుంది వాల్యూ సో మనకు క్యాల్ క్యాలకులేట్ చేయమనేది కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది సో ఈజీ మెథడ్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సో ఎక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది సెవెన్కి మల్టిపుల్గా ఉండాలి సో ఇన్కమ్ అనేది ఫైవ్కి మల్టిపుల్గా ఉండాలి సో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే రెండు యొక్క ఎంత థర్టీ ఫైవ్ సో నేను మొత్తం దీన్ని థర్టీ ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా సో మనకి ఏమవుతుంది థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ లెవెన్ ఎంత అవుతుంది మనకి త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ అవుతుంది సో థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ సో నైన్ ఫైవ్ ఇజా ఫార్టీ ఫైవ్ నైన్ త్రీ ఇజా ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత అవుతుంది థర్టీ వన్ ప్లస్ సో త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్లో సో థర్టీ ఫైవ్ టూ ఎంత సెవెంటీ అవుతుంది సో మనకి ఇప్పుడు ఫ్రాక్షన్స్ అప్లై చేయండి సో మనకి ఎంత పెరిగింది ఇది ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఆదాయం కాబట్టి ఇంత వన్ బై ఫైవ్ సో ఇందులో వన్ బై ఫైవ్ వన్ బై ఫైవ్ వాళ్ళు మనకి ఎంత అవుతుందంటే ఎంత అవుతుంది సెవెంటీ సెవెన్ రూపీస్ అవుతుంది సో అది ఫైవ్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ సో మన ఎంత సెవెంటీ సెవెన్ రూపీస్ అవుతుంది సో మనకి ఎక్స్పెండిచర్లో ఎంత ఇంక్రీజ్ వచ్చింది వన్ బై సెవెన్ వాల్యూ సో వన్ బై సెవెన్ వాల్యూ ఎంత ఏమవుతుంది త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ వన్ బై సెవెన్ సో సెవెన్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ జా థర్టీ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది సో మనకి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు సో ఇదంత ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది వన్ వన్ బై సెవెన్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది సో సెవెంటీ సెవెన్ రూపీస్లో అతనికి ఆదాయం సెవెంటీ సెవెన్ రూపీస్ వస్తే అందులో ఖర్చు పెట్టింది ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్తో మనకి మిగిలిన ఎంత మనకి థర్టీ టూ రూపీస్ మిగులుతాయి సో అంటే మనకు ఎంత పెరిగినట్టు మన క్వశ్చన్ ఏమిచ్చాడు సో తన యొక్క పొదుపు అనేది సో థర్టీ రూపీస్ పెరిగింది మనకి మనకి థర్టీ టూ పార్ట్స్ వాల్యూ మన క్వశ్చన్లో ఏమిచ్చాడు అంటే నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాడు సో మనకి వన్ పార్ట్ ఏం వాల్యూ వన్ పార్ట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే సో త్రీ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో మనకి ఏం కనుక్కోవాలి ప్రారంభ ఆదాయం ఎంత అంటే త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ వాల్యూ ఎంతో మనం కనుక్కోవాలి సో త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంత అవుతుంది సో లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డబల్ జీరో సో ఇది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది క్వశ్చన్ ఏ మరియు బీల యొక్క మొత్తం ఆదాయం నలభై మూడు వేలు ఏ తన ఆదాయంలో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మరియు బీ తన ఆదాయంలో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఖర్చు చేసిన వారి యొక్క పొదుపులు సమానంగా ఉంటాయి అయినా ఏ జీతం ఎంత ద సమ్ ఆఫ్ సాలరీస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బీఈస్ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఏ స్పెండ్స్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ హిస్ శాలరీ అండ్ బీ స్పెండ్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ హిస్ శాలరీ ఇఫ్ దేర్ సేవింగ్స్ ఆర్ ఆర్ ద సేమ్ వాట్ ఈస్ ద ఏ శాలరీ సో మనకి క్వశ్చన్ అనేది సేవింగ్స్లో అడిగాడు కాబట్టి సో మనం సేవింగ్స్లో ఈ క్వశ్చన్ రాసుకున్నాం సో
फोर बै वन अ सो ए शाली अभी फोर पास बी ओक शाली भाग उ सो मन को मत सो मत फोर प्लस वन सो मन को फाइव पार्टी वाले मन की फारटी थ्री थौज इच्छा सो मैं एम कमना ए ओक शाली अंत मन की वन पार्टी सो फाइव एट फारटी फाइव सिक्स एट सिक्स डबल जीरो सो मन को ए ओक शाली फोर पार्ट फोर पार्ट वाली एंत अंत मन के सो इंटू फोर अ सो मन का आंसर एंतें त्री डबल फोर डबल जीरो सो मन को थ्री डबल फोर डबल जीरो मन की आंसर अवतनी सो सिंपल का सो ये मन के आंसर अो कमिंग टू नैक्स्ट क्वेश्चन सो ए आदाय बी आदाय नरबे शात मरी ए खर्च बी ओक खर्च शातम एदाय बी ओक खर्च शात ए मरी बी पुरा निष्पत्ति एंत ए सिंकम इज सिक्सटी पर्सेंट आफ बी सिंकम अंड एस एक्सपेचर इज सी पर्सेंट आफ बी एक्सपेचर If A income is 75 percent of B's expenditure, then find the ratio of A's savings to the B's savings. So very very tricky question. So I mean that first Mundga, a question is Ardhanga Wali. Ardhanga ka pote so dini salu chale. So Ardhanga wale question mala usar chadu bandi. So I mean that English chadu ante so I mean idhar vector onar. A mariu B. सो आदाय परम चूसक ये आदाय बी आदाय बी आदाय सिक्सटी पर्सेंट सपोज नीन बी ओक आदाय वूपाय अको ये आदाय मन की सिक्सटी रूपी अवत मन के इनकम रेसियो नैक्स्ट एक्सपेचर विषयानी वस्ते मन एक्सपेचर एम चो चूदा इपू सो मन एक्सपेचर विषयानी चूदा इपू सो ए खर्चल बी ओक खर्च सी पर्सेंट सो लास्ट कंडीशन चूँ के सो मन के सो ए आदाय बी ओक खर्च सी फाइव पर्सेंट सो मन एक आदाय मन की सिक्ट रूपी अंत यह सिक्ट रूपी अने रूपीस अने सो बी ओक एक्सपेचर सो मन को बी की एक्सपेचर तेल का नीन बी ओक एक्सपेचर एंत पर्सेज सी फाइव पर्सेज सो मन की सी फाइव पर्सेंट वाली एंत थ्री बै फोर सो थ्री बै फोर अटे थ्री इंटू थ्री ट्वेंटी सो मन को बी एक्सपेचर एम सो फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी अंत ए रूपी अवत सो मन को बी एक्सपेचर एंत रूपी नैक्स्ट दिन मुझे कंडीशन में यह चुदा सो ए खर्चने बी ओक सो मन की ए एक्सपेचर कावाली सो ए खर्चने बी ओक खर्च डेबई शात सो मन की बी ओक खर्च एक्सपेचर एट रूपी अंत मन की एटी रूपी सी पर्सेंट वाल्यू अने मन के अंटे ए एक्सपेचर अ सो अंत सी पर्सेंट सो पर्सेज जीरो जीरो कैंसल अवता है सो सवन एट सो मन के एस एक्सपेचर अने मन की फिफ्टी सिक्स रूपी अवत जाग्रत गमन सो क्वेश्चन में मन की ए ओक इनकम अने बी ओक एक्सपेचर सी फाइव पर्सेंट अटे सिक्ट रूपी अने बी ओक एक्सपेचर सी फाइव पर्सेंट अवता है सी पर्सेंट वाली एंता थ्री बै फोर सो कैंसल थ्री थ्री वन जी ट्वेंटी जा सो फोर इन ट्वेंटी सो मन को बी एक्सपेचर एंत एट रूपी सो दिन मुझे कंडीशन एंटे सो बी ओक एक्सपेचर सी पर्सेंट वाल्यू मन की ए ओक एक्सपेचर अवत सो एटी सी पर्सेंट वाल्यू फिफ्टी सिक्स रूपी अवत सो मैं क्वेश्चन में एम वाइम इपू सो मन का एक्सपेचर रेस कदा सो मन बी ओक एक्सपेचर एंता एटी रूपीस सो ए एक्सपेचर एंता फिफ्टी सिक्स रूपीस सो ए इनकम वो मरी इधर ओक एक्सपेचर वो सो मन केमना सो मन को पुदपल ओक निष्पत्ति कमना सो ए अने इनकमेमो सिक्सटी रूपीस एक्सपेचर खर्चेमो याब रूपये सो मन को मिगल सो फोर रूपी मिगल मन की सो मैं इकने का कटेद सो मन को सिक्सटी फिफ्टी सिक्स पे मिगल फोर रूपी मिगल नैक्स्ट सो हंड्रेड एटी पे मिगल ट्वेंटी मिगल सो फोर वन जा फोर फाइव जा सो मन को रेसो एम वन इस्ट फाइव सो वन इस्ट फाइव अने मन को आंसर अवतनी सो मैं पुदपल ओक निष्पत्ति अंत वन इस्ट फाइव